जी जी स्टूडेंट्स कैसे हैं आप आई होप आप सब ठीक होंगे स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर ट्वेंटी वन सेकेंड ईयर बायोलॉजी में सेल साइकिल के बारे में और आज एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और इसमें मौजूद ट्रू फॉल्स फिलिंग दी ब्लैंक्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ देखा जाएगा और उसे अगले पार्ट्स में लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन को देखा जाएगा स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन की तरफ देखें तो दे आर आस्किंग मंगोलिज्म इज ऑल्सो नॉन एज तो इसको हम डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग डैश होमोलोगस क्रोमोसोम्स गेट क्लोज टू ईच अदर तो लिप्टोटीन फेज होता है लिप्टोटीन फेज उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं स्टूडेंट उसके बाद नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक है डैश फेज प्रोसीड्स जी टू फेज तो याद रखिएगा सबसे पहले जी वन फेज होता है फिर उसके बाद एस फेज फिर जी टू फेज और एस फेज के बाद जी ओ फेज भी आ सकता है बराबर जी टू फेज जो आखिरी फेज कहलाता है तो इससे पहले जो है एस फेज होता है उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलर माइक्रोट्यूल्स डैश ड्यूरिंग एना फेज स्टूडेंट इसका आंसर जो है वो इलांगेट होगा उसके बाद नेक्स्ट एम सी क्यू है माइटोटिक ऑपरेटर्स इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग डैश ऑफ द सेल डिवीजन तो इसमें हम लेंगे प्रो फेज वन प्रो फेज वन एक ऐसा फेज है जिसमें माइटोटिक ऑपरेटर्स जो है वो बन जाता है उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रोमोसोम नंबर डबल फोर प्लस वन डिनोर्स डैश सिंड्रोम तो स्टूडेंट्स को हम टर्नर सिंड्रोम का नाम देंगे के बाद लास्ट फिलिंग ब्लैंक है इंट्रासेलर कंटेंट आर रिलीज ड्यूरिंग द टाइप ऑफ सेल डेथ तो इसको क्या बोलोगे आप जब इंट्रासेलर कंटेंट रिलीज होता है सेल डेथ पर तो इसको नेक्रोसिस जो है वो बोला जाएगा वी यूज टू कॉल इट एज नेक्रोसिस और उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिलिंग दी ब्लैंक्स की तरफ और सॉरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ इज आस्किंग फर्स्ट एम सी क्यू इन इन लाइन फेंटर्स फेल्टर सिंड्रोम वन एक्स क्रोमोसोम इज मिसिंग एडिशनल सेक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट सेक्स क्रोमोसोम फेल टू सेग्रीगेट एंड नन ऑफ दीज तो इसमें स्टूडेंट्स हम बी को जो है आंसर लेंगे एडिशनल सेक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट सिंड्रोम हमेशा बीमारी होती है सो माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू माइटोसिस जो है इसको किस में डिवाइड कर दिया गया है न्यूक्लियस की डिवीजन को और साइटोप्लाज्म की डिवीजन को इकट्ठा हम माइटोसिस कह सकते हैं इवन माइमोसिस भी ऐसे ही होती है लेकिन दैट इज अट इज अटेबल आंसर तो I think so. That is that is quite favorable answer. My toss is divided into karyogenesis and cytogenesis. So both A and B is going to be the answer. उसके बाद हमारे पास last multiple choice है तीन ही है इसमें और he is asking that separation of homologous chromosomes occurs during. Uh, okay, so chromosomes लेदर जो हैं वो pro phase में हो जाते हैं students क्योंकि meta phase, gilo phase और ana phase जो हैं वो कुछ और characters categorize करते हैं. So let's talk about the true false of this chapter. और जानते हैं कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सच है और कौन सी स्टेटमेंट जो है वो झूठ लिखी हुई है गलत लिखी हुई है सो मियोसिस अकर्स इन दैप्लॉयड सेल्स ओनली तो ये स्टूडेंट्स फॉल्स स्टेटमेंट होगी उसके बाद हम चलते हैं अपनी अगली स्टेटमेंट की तरफ सेल साइकिल इज कंप्राइज ऑफ टू फेजेस दैट इज करोगिस एंड साइटोगिस दैट इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट आप जो है Uh, अभी कमेंट कर सकते हैं ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा आप uh, इसका आइडिया दे दें सो so, अगर आप मुझसे चाहते हैं कि इनकी स्टेटमेंट्स करेक्ट क्या हैं तो आपने मेरे लेक्चर्स को फॉलो करना है ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए सो लेट्स गो फॉर द थर्ड स्टेटमेंट अ पॉइंट वेयर नॉन सिस्टर क्रोमाटेड्स क्रॉस ईच अदर इज कॉल्ड कैनाटाकोर सो दैट इज़ टोटली रॉन्ग ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है जियो फेस स्टैंड 
फॉर नो गैप ओके जी ओ का मतलब नो गैप ही होता है सो दैट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम मजीद बात करें अगली स्टेटमेंट की तो वे इज़ आस्किंग फुल लाइफ ऑफ यी सेल रिक्वायर नाइन्टी सेकेंड्स टू बी कम्प्लीटेड सो दैट इज़ ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट उसके बाद है नेक्स्ट स्टेटमेंट क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मेटा फेज वन दैट इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट क्रॉसिंग ओवर मेटा फेज वन में नहीं होगी स्टूडेंट्स क्रॉसिंग ओवर जो है दैट इज गोइंग टू अकर इन प्रो फेज वन ओके सो सेवन्थ एम सी यू सॉरी सेवन्थ ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है ऑटोसोमल नॉन डिस्जंक्शन में अकर इन क्रोमोसोम्स अदर दैन ट्वेंटी फर्स्ट क्रोमोसोम so that is also a false statement then there is the eighth question benign tumors are always non localized so that is also a false statement and then there is another statement cancer is caused mainly cancer is caused mainly by the mutation in germ cells that is also a false statement so let's go for some more statements okay so here we have so let's go for the statement genetic informations remain unchanged during mitosis aur so it is such hai kyunki genetic informations to kabhi bhi jo hai wo change nahi hoti so homologous next statement homologous chromosomes are necessarily identical uh, that is also a false statement kyunki ye identical hona zaruri nahi hai सो so, उसके बाद है जी द सेल्स आर केप्ट अलाइव ड्यू टू ट्रॉपिक ट्रॉफिक फैक्टर्स सो दैट इज गोइंग टू बी द ट्रू स्टेटमेंट उसके बाद स्टूडेंट्स साइटोगेनेस इन वॉल्स द डिवीजन ऑफ साइटोग्रोम्स राइट दैट इज क्वाइट फॉल्स क्योंकि साइटोगेनेस तो साइटोप्लाज्म की डिवीजन है उसके बाद ही फ्रेगमोप्लास्ट द टाइप ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऐसा ही है स्टूडेंट्स ये ट्रू स्टेटमेंट है सो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो हैं ये आपको मेरे नेक्स्ट पार्ट मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा अपना बहुत ख्याल रखिएगा दैट्स इट थैंक यू सो मच